സിറിഞ്ചും മിനി മോട്ടറും ഒരു അഡാറ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ മിനി വാട്ടർ പമ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് സോ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഡി സി മോട്ടറും പിന്നെ സിറിഞ്ചും വേണം അപ്പോൾ ഡി സി മോട്ടർ ഒരു ത്രീ ബോട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡി സി മോട്ടർ അപ്പോൾ ഇത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് രൂപ റേറ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സിറിഞ്ച് അതായത് മിനി മോട്ടർ കയറ്റി വയ്ക്കാൻ വലിപ്പത്തിൽ വരുന്ന ഒരു സിറിഞ്ച് അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി എം എല്ലിൻ്റെ സിറിഞ്ച് ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് രൂപേൻ്റെ ഒരു മിനി മോട്ടർ ഒരു മിനി ബഡ്ജറ്റ് എന്താ പറയുക വാട്ടർ പമ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് എസ്എഫ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ലിവറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഊരി മാറ്റണം അപ്പോൾ ലിവറിൻ്റെ തുഞ്ചത്ത് നമുക്കൊരു റബ്ബർ ബുഷ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബുഷാണ് നമ്മുടെ ഈ മിനി മോട്ടർ പമ്പിൻ്റെ മെയിൻ താരം സോ റബ്ബർ ബുഷ് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഊരി മാറ്റാം അപ്പോൾ റബ്ബർ ബുഷ് ഊരി മാറ്റുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്ലസ് ആയിക്കുള്ള ഒരു സംഭവം കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഒരു മിനി പമ്പ് സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ആ റബ്ബർ ബുഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലസ് ആയിക്കുള്ള ഒരു സാധനം കാണും അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെട്ടി മാറ്റുക സോ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കുക ആ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഷേപ്പ് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കാം സോ ആ പ്രൊപ്പല്ലർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിറിഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എന്ത് ഷാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് സംഭവം കൂടെ ഫിറ്റ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ പമ്പ് സെറ്റായി പിന്നെ ഒരു ഇൻടേക്കിനായിട്ട് സിറിഞ്ചിൽ ഓൾറെഡി ഒരു വാൾവ് ഉണ്ട് സോ ഔട്ട് ടേക്കിനായിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സിറിഞ്ചിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടൊരു വാൾവ് സെറ്റ് ചെയ്യണം യെസ് ഇത്ര ഉള്ള പരിപാടി ഈ റബ്ബർ ബുഷ് ഒഴിവാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്ലെയർ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു ആണയോ ആക്സോവേഡോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്സോവേഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയാൽ പോരുമോ ജസ്റ്റ് ആക്സോവേഡ് വെച്ച് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കിയാൽ അത് പോരുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയത് ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ ഒരു സംഭവം ഒരു ഇതുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആക്ട് ആക്സോവേഡ് വെച്ചിട്ട് ഈ സംഭവം ഒന്ന് മുറിച്ച് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തീരുമാനമായി സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതായത് പ്രൊപ്പുലർ ഉണ്ടാക്കാൻ വെച്ച സംഭവങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാൻ ബി കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ സംഭവം ജസ്റ്റ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രൊപ്പുലർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ വാട്ടറിൻ്റെ ഫോസ് കുറച്ച് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സിറിഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി മാറ്റിയ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ പ്രൊപ്പല്ലർ സൈസിൽ ഒരു വലിയ പ്രൊപ്പലർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് അത് അതേ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നൊന്ന് ചെറിയൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയ ആ പീസ് അതായത് ഇതിനെ നമുക്കൊരു പ്രൊപ്പലർ ഷേപ്പിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി കട്ട് ചെയ്യണം സോ അത് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സാധാ നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കത്തിയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ ആ കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അതൊരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ വരും സോ അപ്പോൾ നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മിനി മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പലർ റെഡി നമ്മൾ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഹോളും ഇട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്ക്വയർ ടൈപ്പ് അതായത് മാക്സിമം എയർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളൊരു സ്പേസ് കൂടെ സ്പേസാണ് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പലർ ആ ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ ആ ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത ആ റബ്ബർ ബുഷിനും ജസ്റ്റ് ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സോ ഈ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് നമ്മുടെ പാനൻ്റെ റീഫിലറിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുത്ത് മോട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ക
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻടേക്ക് വാൾവ് ഓൾറെഡി ആ സിറിഞ്ചിലുണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ വെള്ളം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാനുള്ളൊരു വാൾവുണ്ട് സോ നമുക്ക് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് എടുക്കാനുള്ള ഔട്ടേക്ക് വാൾവിനായിട്ട് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോള് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഹോളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂർപ്പുള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഷോൾഡർ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഹോൾ ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ആ ഹോളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ചെറിയ ട്യൂബ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ ലെവലിനേക്കാളും ജസ്റ്റ് തിക്നെസ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ട്യൂബ് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്ലൂ ഗണ്ണൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാം ശരിക്കും എയർ ടൈറ്റ് ആക്കി വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ട്യൂബ് ഒന്ന് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു ചെറിയൊരു ലെങ്ത് ആക്കിയിട്ട് ട്യൂബ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ മിനി മോട്ടറിന് നേരത്തെ കണക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷോൾഡറിങ് ആയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ടെർമിനൽ സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് മിനി മോട്ടറിന് ത്രീ വോൾട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു യു എസ് ബി കേബിൾ കൂടെ വെച്ചു സോ യു എസ് ബി കേബിൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊബൈൽ അഡാപ്റ്റർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ ഫൈവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ പവർ ബാങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്താലും നമ്മുടെ ഈ മിനി മോട്ടർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് അടിച്ച് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മുടെ യു എസ് ബി കേബിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പവർ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ഒരു ഡി ഐ വൈ പവർ ബാങ്ക് ഒരു അടിച്ച് പോയ പവർ ബാങ്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക അപ്പോൾ ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആംബിയർ വേരി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു എസ് ബി കേബിൾ പവർ ബാങ്കിൻ്റെ ഔട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റൺ ആവുന്നത് കാണും കാരണം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഒന്ന് വയ്ക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ തൂറ്റി നോക്കി ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സക്ക് ചെയ്ത് കയറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്യൂസ് വളരെ കുറവാണ് ഇനിവേ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയിലെ ചാർജിനെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചാർജ് കുറവായ കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ മോട്ടറായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആർ പി എം റൊട്ടേഷൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവ് അപ്പോൾ വലിയൊരു മോട്ടർ വെച്ചിട്ട് സംഭവം സംഗതി ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർ വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നല്ല ഫോഴ്സിൽ വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യുക പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ അക്കുറത്തിലൊക്കെ സെറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വെറും നമ്മുടെ സിറിഞ്ചും ആൻറ്റി മിനി മോട്ടറും പിന്നെ കുറച്ച് ഐഡിയ കൂടെ വെച്ചാൽ പിന്നെ കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ കൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കിട്ടിയില്ലെന്ന് സംഭവം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഇതുപോലത്തെ ഐഡിയകൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവയ്ക്കാം സോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐഡിയോട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വ